नमस्कार सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा मध्य प्रदेश के उपचुनाव में चंबल क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है राजनीतिक रंग रंग चुका है और ऐसा हो भी क्यों ना क्योंकि यहाँ का जो गणित है वो कुछ अलग ही चलता है लेकिन मुरैना जिले की अगर हम बात करें अभी सरल टॉप की टीम मुरैना जिले में है यहाँ से अगर प्रत्याशियों की बात करें तो एक युवा प्रत्याशी जो कि मात्र 26 साल के हैं यहाँ से खड़े हुए हैं यहाँ का राजनीतिक गणित कुछ अलग कहता है ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशी युवा प्रत्याशी का राजनीति में आना महत्वपूर्ण कितना ये हम जानेंगे और क्यों वो इसमें आए और क्या करते हैं वो इसको लेकर के हम बात कर रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशियां शशांक डंडोती हमारे साथ जो कि क्रिकेट के बल्ले चुनाव चिन्ह पर खड़े हुए हैं यानी कि राजनीति के इस मैच में वो क्या धमाल मचाने वाले हैं कितने चौके छक्के लगाएंगे ये उन्हीं से जानते हैं शशांक जी बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार शशांक जी सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे की राजनीति में आना एक तरफ युवा सोचता है की मैं तो नौकरी करूंगा कुछ वो करूंगा राजनीति में कैसे आ गए राजनीति में यह है कि आ, किसी भी काम को करने के लिए अधिकतम संख्या किन लोगों की होती है अधिकतम संख्या जाति की नहीं होती अधिकतम संख्या युवाओं की होती है जी जैसे ही अगर अपन किसी भी काम की बात करें या राजनीति की बात करें तो जब आंदोलन करने के लिए सबसे आगे वे युवा होते हैं किसी भी काम को करने के लिए सबसे आगे युवा होते हैं और राजनीति में जो कार्यकर्ता सबसे युवा होते हैं तो फिर राजनीति में युवा क्यों नहीं बिल्कुल और रही युवा वाली बात कि सिर्फ युवा के आंदोलन करने के लिए युवा के सिर्फ पीछे चलने के लिए राजनीति में आने के लिए नहीं है अगर राजनीति में आने के लिए युवा नहीं होता तो फिर 25 साल उम्र तय नहीं की जाती है राजनीति में चुनाव लड़ने ये बताइए शशांक जी इससे पहले आप किसी संगठन से या किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े रहे नहीं कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को मैंने आज तक ज्वाइन नहीं किया और मेरी ऐसी मनसा भी नहीं थी ज्वाइन करने की मैं सीधे चुनावी राजनीति में आना चाहता इससे पहले किसी संगठन वगैरह में आपने काम किया संघ से जुड़े रहे शुरू से जुड़े रहे संघ से शुरू बिल्कुल तो शशांक जी संघ से आप जुड़े रहे ऐसे में निर्दलीय के रूप में उतरना काफी कुछ जो है रोचक लगता है इसके बारे में जरा बताएं संघ कभी नहीं कहता कि आप संघ हमेशा कहता है कि आप जो करना चाहते हो उसको बहुत ताकत के साथ करिए और युवा का मीनिंग ही होता है जो विरोध करता है युवा का मीनिंग ही होता है जो ताकत के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार होता है और सही के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार होता है संघ कभी ऐसी बात नहीं करता कि आप इस पार्टी में ज्वाइन करो या जो भी पार्टी है लेकिन ज्यादातर अपन देखते हैं कि संघ से जुड़े हुए लोग अगर आमतौर पर हम देखें भाजपा पार्टी में आगे चले जाते हैं कुछ ना कुछ आगे उनका विकास होता चला जाता है बड़े पदों पर चले जाते हैं तो ऐसे में आपने नहीं सोचा कि संघ से जुड़ा रहो और भाजपा से मैं आगे चला जाऊँ किसी भी राजनीतिक दल में जाने के लिए किसी भी राजनीतिक दल में काम करने के लिए संघ को एक आजकल तो एक जरिया बनाया जाता है कि संघ में कुछ दिन काम करते हैं और फिर भाजपा में जाते हैं जी और पहले ऐसा नहीं था जी पहले प्रॉपर जो काम करने वाले लोग थे वो भाजपा में आते थे या प्रॉपर काम करने वाले लोग थे वो संघ से जाते थे अभी ऐसा नहीं है अभी आदमी सिर्फ ज्वाइन या संघ में जाना इजीली शुरू करता है कि भाजपा में तुरंत आ जाऊँ जी तो संघ से जुड़े रहे हैं संघ के साथ रहे हैं तो कभी संघ तो कभी ऐसा कहता ही कहता नहीं है नहीं बिल्कुल अगर हम मुरैना की राजनीति की बात करें तो मुरैना में जो चुनाव है जाति के आधार पर जीता जाता है हमने कई लोगों से बात की कि जाति मुख्य है ऐसे में शशांक डंडोतिया खुद को कहाँ देखते हैं ऐसे में शशांक डंडोतिया सिर्फ युवाओं के साथ अपने को खड़ा पाए जी और मेरा प्रमुख मुद्दा युवाओं को लेके है और मेरे को चाहे वो वोट देने वाले हों चाहे मेरे साथ चलने वाले हों सबसे पहले युवा ही होंगे क्योंकि मैं एक स्वयं युवा हूँ तो सारा खेल युवा होगा जी अगर हम आपके पढ़ाई या उसकी क्षेत्र की बात करें आपने कभी किसी इससे पहले किसी क्षेत्र में काम किया मैं फिल्म स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ दिल्ली में और मैं फिल्म लाइन से हूँ एज ए डायरेक्टर मैंने एक फिल्म भी बनाई है तीन तेलंगे और मैं इस क्षेत्र में अगर आप जीतते हैं आगे क्षेत्र की जनता आपको चुनती है आने वाले समय में तो क्या क्षेत्र के लिए क्योंकि चंबल की जो पहचान है वो बारूद असले के लिए है शशांक दंदौतिया अगर क्षेत्र में कभी जीतते हैं या आने वाले समय में तो क्या फिल्म मेकिंग थिएटर का क्षेत्र यहाँ पर उसको लेकर के कुछ आपने सोचा है हमारे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको मैं सिर्फ इस आधार पर बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं ये बन जाऊँगा तो ये करूँगा मैं सिर्फ इस आधार पर बात करूँगा मैं मजबूत बनूंगा तो मैं ये कर रहा हूँ और करता रहूँगा जैसे आपने थिएटर की बात की तो थिएटर के लिए हम यहाँ पर काम कर रहे हैं यहाँ पर टूरिज्म को लेकर बहुत ज़्यादा आपने बोला असला बारूद असला बारूद से ज़्यादा यहाँ के टूरिज्म यहाँ से चंबल के नाम से जाना जाता है जी और असला बारूद वो तो पुराना हो गया अभी नहीं है ऐसा जी तो टूरिज्म को लेकर हम काम कर रहे हैं यहाँ पर हम थिएटर के लिए काम कर रहे हैं अगर सत्तर प्रतिशत की बात की जाए तो कई सारी फिल्में शूट हुई बीच में यहाँ करीब बीस साल तक फिल्मों का शूट होना पड़ती है अभी पिछले दस साल में करीब सात आठ फिल्में यहाँ शूट हुई लेकिन ये कार्य निरंतर बढ़ता रहे इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं दूसरी सबसे
तो कोई भी व्यवस्था नहीं है किसी भी प्रकार के खेल को लेकर स्पेशल स्टेडियम नहीं है उनके लिए दौड़ने की व्यवस्था नहीं है हर बार वो सड़क पर दौड़ते हैं जब भी भर्तियाँ आती हैं सड़क पर दौड़ते हैं और हर साल कोई ना कोई एक केस होता है कोई युवा मर जाता है और अगर स्टेडियम की बात करें मुरैना शहर की बात करें तो एक स्टेडियम है जो गर्मियों में धूल होती है और बारिश में पानी होता है लेकिन युवा कहाँ युवा रोड पर दौड़ता है अभी सर्दियों का मौसम आ गया है आप सुबह ही कभी भी पाँच बजे आइए कई सारे युवा आपको रोड पर दौड़ते हुए कोई स्टेडियम नहीं होता जैसा कि आपने कहा रोड पर दौड़ते हुए मिलेंगे अगर हम रोड की बात करें और स्वच्छता की अगर बात करें तो वो भी बहुत हालत खराब है पूरा शहर खुदा हुआ डाला हुआ है और अभी चुनाव आ गए हैं तो किसी जगह पत्थर पत्थर और मिट्टी डलवा दी गई है क्योंकि तो नगर निगम भी आने वाला है बाकी पिछले पाँच साल पूरा खुदा हुआ है आप जब चुनाव लड़ रहे थे युवा है क्योंकि आमतौर पर माता पिता की सोच होती है कि बच्चा नौकरी कर ले कुछ धंधा पानी कर ले ऐसे में क्या आपको रोका गया कि मत लड़िए चुनाव नहीं नहीं मेरे माता पिता और मेरे पिताजी की तरफ से मुझे कभी नहीं रोका गया अगर मुझे सही कार्य के लिए काम करना चाहता हूँ तो मैं मुझे कभी नहीं रोका दूसरी सबसे बड़ी बात यह है किसी भी युवा या कोई भी व्यक्ति जब कोई गलत काम करता है तो परमिशन नहीं लेता लेकिन अच्छा काम करने के लिए हर व्यक्ति की परमिशन लेनी पड़ती है तो इस चीज़ के मैं व्यक्तिगत खिलाफ हूँ आम तो गलत की परमिशन नहीं तो अच्छे की परमिशन क्या आमतौर पर हम देखते हैं क्षेत्रों में कि कई निर्दलीय प्रत्याशी खड़े होते हैं और आमतौर पर जनता कहती है कि भाई उनको तो ऑफर आ जाएगा और वो हट जाएंगे या किसी के कहने पर खड़े हुए हैं क्या वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं तो क्या शशांक गंडोतिया उनमें से या नहीं है शशांक गंडोतिया उनमें से इसलिए नहीं है कि अक्सर निर्दलीय प्रत्याशी जो भी होते हैं ज़्यादातर पहले टमी प्रत्याशी होते हैं बड़ी बड़ी पार्टियों के थ्रू खड़े किए जाते हैं अपने पैसे को सेटलमेंट करते हैं दूसरे की बात कोई भी निर्दलीय प्रत्याशी आता है तो जातिगत आधार की बात करता है मैंने ना पहले की ना मैं अब कर रहा हूँ मैं सिर्फ युवाओं की बात कर रहा हूँ मैं स्वयं युवा हूँ मेरा चुनाव चिन्ह बल्ला है मैंने प्रायोरिटी पर बल्ला रखा इसलिए कि युवाओं को ये मैसेज दे पाऊँ कि मैं युवा हूँ और आप देख सकते मैं भी कोई छोटा मोटा शिमला मिर्च ये वो पता पचास तरह के उसमें चुनाव चिन्ह थे जी मैं भी ले सकता था और जो यूनिक होते हैं तो मैंने नहीं लिया मैंने बल्ला लिया क्योंकि तो युवाओं का समय है आज आप अभी भी आईपीएल का समय चल रहा है तो युवा सबसे कनेक्ट रहते हैं सारी सबसे सब ज़्यादा तो इसीलिए मैं आमतौर पर हम देखते हैं कि जब कोई जीत जाता है या फेमस हो जाता है बड़ा हो जाता है आप अगर आने वाले समय में क्षेत्र की जनता आपको चुन लेती है तो फिर वही बातें सामने आ जाती हैं कि कोई जो है विकास नहीं करता गायब हो जाते हैं क्या ऐसा शशांक डंडोतिया के साथ तो नहीं होगा ऐसा शशांक डंडोतिया के साथ इसलिए नहीं होगा क्योंकि आमतौर पर जीतने वाले जब राजनीतिक दल अगर कोई सत्ता में हो उस दल का होता है तो तो वो ठीक है वहाँ से ऑर्डर आता है उसके हिसाब से काम करता है अगर उस दल का नहीं होता है तो करते क्या है वो चाहते हैं कि हमारे सारे काम फोन पर हो हम विधायक हैं हमारे काम फ़ोन पर हो कोई पब्लिक उनके पास जाती है और वो बताते हैं कि भाई साहब ऐसा काम है अगर वो फ़ोन पर हो जाए तो ठीक नहीं वो एक सिर्फ एक बहाना बताते हैं कि सत्ता हमारे हाथ में नहीं है सरकार हमारी नहीं है और हमारा काम नहीं होगा जबकि किसी भी प्रत्याशी का या किसी भी एक ऐसे व्यक्ति का जो राजनीति करना चाहता है उसका काम ये है चुनाव लड़ने से पहले जब जनता के साथ चलने के लिए तैयार है चुनाव के बाद भी जनता के साथ चलने के लिए तैयार है अगर हमने किसी विधायक को चुना अगर कोई युवा आंदोलन करने के लिए जाता है तो उस विधायक का कर्तव्य बनता है चाहे उस सप्ताह में हो चाहे ना हो चाहे उसकी सप्ताह हो उसके साथ चलना चाहिए अगर ये आंदोलन होते हैं या धरना प्रदर्शन होते हैं या ज्ञापन होता है इन सभी कामों में कभी कोई विधायक साथ में क्यों नहीं आता कभी भी वहाँ का जो पूर्व प्रत्याशी वो साथ में क्यों नहीं आता क्योंकि उनका आधार सिर्फ राजनीति उस समय के लिए करना है जब चुनावी मुद्दा हो क्योंकि उसके बाद अगर ऐसी ऐसे किसी भी काम में वो आने की अभिलाषा करते हैं तो जातिगत आंकड़ों को देखते हुए अपना तय करते हैं कि अगर मैं इनके साथ दिया तो ये जाति का वोट टूट जाएगा इनके साथ दिया वो जाति का वोट टूट जाएगा क्योंकि वो सही बात नहीं करना चाहते अगर इस उपचुनाव की हम बात करें ये उपचुनाव बहुत रोचक इसलिए क्योंकि पहली बार हो रहा है और इसलिए हो रहा है कि विधायकों ने दल बदल दिए वरना आमतौर पर ये होता है कि किसी विधायक की डेथ हो जाती है तो उपचुनाव होते हैं ऐसे में क्षेत्र की जनता के साथ छलावा हो गया धोखा हो गया उसने चुनाव के तो विकास करेंगे लेकिन वो खुद के विकास के लिए पार्टी बदल दी कह रहे थे हम जनसेवा करेंगे लेकिन कहीं नजर नहीं आई ऐसे में आने वाले समय में आप जीते अगर किसी दल में चले गए या नहीं चले गए ऐसा तो नहीं होगा वरना क्षेत्र की जनता में एक जो नकारात्मक संदेश जाता है कि भाई बाद में दल बदल देते हैं मेरा मानना ये है कि और जो मैं बोल रहा हूँ वो ये है कि समस्या जो भी हो उस समस्या का समाधान के लिए हमें काम करना होता है किसी भी प्रत्याशी जब चुनाव लड़ रहा होता है तो उसका पहला काम यह बोलना यही होता है मैं ये करूँगा और मैं ये करूँगा लेकिन जब वो जीत जाता है तो उन पर काम कम ध्यान देता है वो अपने ऊपर ही जो व्यक्ति हैं जो अगर सत्ता वाली बात है तो वो अगर सत्ता में नहीं है तो उनके आधार पर अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर चलता है किसी
तो एक भी ऐसा प्रत्याशी नहीं है जो स्वयं में कुछ हो माने किसी फील्ड से हो उस फील्ड से रिलेटेड कोई काम कर पाए बिल्कुल कोई ठेकेदार है कोई कुछ है कोई कुछ है मैं फिल्म लाइन से हूँ और यहाँ पे एक समस्या के साथ साथ एक समाधान वाली स्थिति जो रोजगार को पैदा करेगी बिल्कुल यहाँ का टूरिज्म यहाँ पे फिल्मों का शूट होना यहाँ के युवा यहाँ के युवा फिजिकल लेवल को हमेशा एक्टिव रहते हैं उनके लिए काम करना मैं भी युवा हूँ जी तो इन सभी कामों को मैं बरकरार और बराबर करता रहूँगा चाहे मैं किसी पार्टी या मैं फिर कोई भी वो मुद्दा ही नहीं है जी मुद्दे से भी उन लोगों के साथ सत्संग की आखिरी सवाल आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी कोई विधायक बन जाता है चुन जाता है बड़े पद पर पहुँच गया तो खुद का विकास तो वो करता चला जाता है क्षेत्र का विकास कहीं दिखता नहीं है तो जो भी दर्शक हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं क्योंकि तो आमतौर पर जनता कहती है इस चीज को क्या ऐसा आपके साथ कभी दिखाई नहीं देगा या आप क्षेत्र की जनता को आश्वस्त करते हैं बिल्कुल ऐसा कभी इसलिए नहीं दिखाई देगा जहाँ भी क्षेत्र के विकास की विकास एक मुद्दा आजकल बहुत हास्यप्रद हो गया है विकास को लेकर बड़ी हंसी मजाक होने लगी है मैं एक बात कहना चाहूँगा अगर यहाँ पे कोई भी समस्या ऐसी है जिसके लिए मैं काम कर सकता हूँ इसके साथ लोगों के साथ चल सकता हूँ उसके लिए मैं तैयार हूँ आज से और अभी से स्थिति जो भी हो मैं लोगों से ये नहीं बोल रहा कि भारी बहुमत से विजयी बनाओ कर जुझारू ईमानदार प्रत्याशी ये बातें सिर्फ चुनाव के टाइम पे ही आती हैं कौन सा कर्मठ और कौन सा जुझारू प्रत्याशी है जो एक चुनाव के बाद मिलता है मैं सिर्फ ये कहूँगा मैं युवा हूँ और मुझे आप मजबूत बनाइए जिताने और हराने वाली बात नहीं होती सिर्फ मजबूत बनाइए प्रत्याशी आए या जो भी पार्टियाँ आए आपके साथ आए या ना आए मैं आपके साथ तीन तारीख को होते हुए चार तारीख से आपके साथ खड़ा हूँ जी हमेशा तो दोस्तों ये थे हमारे साथ शशांक डंडौतिया जो कि मुरैना क्षेत्र से चुनावी बल्ले पर यानी कि क्रिकेट के बल्ले पर ये खड़े हुए हैं हमारी इस चुनावी जो रिपोर्टिंग उसमें आप बने रहिए और साथ ही साथ सभी से एक ही अपील है कि सरल टॉक की आवाज़ को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप स्टेटस फेसबुक ट्विटर पर शेयर कीजिए जिससे सारी जानकारियाँ आप तक पहुँचे मुझे दीजिए इजाज़त नमस्कार